tramwaje, autobusy, szybka kolej miejska, a także metro. Warszawski transport miejski. Do września 2022 roku po godzinie 14 mieszkańcy Warszawy mogli przyjechać się nowym wschodnio północnym odcinkiem drugiej linii metra. Budowa tego odcinka zaczęła się w 2018 roku, tak więc wykonawcom zajęło 4 lata, by nowy odcinek mógł być gotowy do użytkowania. Podczas niej znaleziono także kilka kości prehistorycznych prażubrów i mamutów, a także kilka niewybuchów z II wojny światowej, które jednak nie wpłynęły mocno na termin zakończenia budowy. Lecz wreszcie, nadszedł moment, gdy możemy przejechać się drugą linię metra w kierunku Brudna. Właśnie od tej stacji zaczynamy, ponieważ to właśnie w tym miejscu, na pierwsze minus jeden, odbyła się konferencja przed otwarciem nowego odcinka. Na stacji Brudno znaleźć możemy aż 6 wejść, a także 7 funkcjonalnych wind. Jest listy otrzymywane w niebiesko-czarno-szarej kolorystyce i podobnie jak na wielu nowych stacjach drugiej linii metra, ciężko będzie przejechać wózkiem po obu krańcach stacji. Na jej terenie nie mogło oczywiście zabraknąć licznych ułatwień dla osób niewidomych i oprócz elementów na peronie pojawił się także schemat stacji z napisami w języku Braille'a. Długość tejże stacji wynosi 698 metry. To głównie z powodu 11 turów ostatnich, jakie się za nią znajdują. Dotrzeć do niej możemy przesiadając się m.in. z autobusu i tramwaju. W planach jest także budowa parkingu, parku i jedź dla samochodów oraz dla rowerów, lecz prawdopodobnie powstanie ona w dalszej przyszłości. Idziemy dalej. Docieramy do stacji Kondratowicza. Tym razem na jej ścianach pojawiły się czarne pomarańczowe w tygrysie paski. Zwrócić uwagę trzeba także na dość nietypowy wygląd pławek znajdujący się na nowym wschodnim odcinku. Na pewno będą lepsze niż te, znajdujące się na zachodnim odcinku pomiędzy stacją Ulrychów a Bemową. Stacja Kondratowicza natomiast znajduje się w pobliżu Urzędu Miasta Targówek i ma ona 6 wejść oraz wnit. Dodatkowo na poziomie minus 1 znajduje się punkt obsługi pasażerów, a także posiadało najdłuższe przejście do wejść znajdujące się przy skrzyżowaniu ulic Kondratowicza oraz Świętego Wincentego. Właśnie z powodu długości pojawiły się nawet ruchome chodniki, które znane są głównie z portów lotniczych. Do stacji dotrzeć możemy m.in. za pośrednictwem autobusów. Znowu wsiadałem do metra i ruszamy do stacji ostatniej na tym odcinku, czyli Zacisza. Jest listyka utrzymywana w zielono-czarnych kształtach. Posiada tylko dwa wejścia oraz dwie windy. Jest to jednocześnie najkrótsza stacja na całym nowym odcinku, ponieważ posiada ona długość 176 metrów. Wykonawcami całego przedsięwzięcia są firmy Gulemark oraz Astaldi. Koszt całej inwestycji wynosi 1 miliard 398 milionów polskich złotych.
Podczas realizacji tejże inwestycji musiała wędrować tunele pod dwoma kanałami. Na odcinku między stacją Troska Zacisza, a także między stacjami Zaciszek i Wrotowicza. Właśnie za mną po prawej stronie znajduje się pierwsza wentylatornia V19, która znajduje się na wschodnie północnym odcinku drugiej linii na Wygnij z oraz ulicy Chojnowskiej. Kolejna wentylatornia znajduje się natomiast między stacją Zacisze a Konratowicza i jej numer to 20. Natomiast w tym miejscu, za tym ogrodzeniem znajduje się wentylatornia ostatnia, tutaj, która znajduje się na odcinku wschodnim i ma ona numer, nie trudno się domyślić, V21. Znajduje się ona przy ulicy Konratowicza w pobliżu Parku Grudnowskiego. Sama inwestycja przed budową liczyła się głosami krytyki. Między innymi dlatego, że metra kończy się właśnie na stacji Brudno. Podczas kampanii wyborczej Rafała Czasowskiego, obecnego prezydenta Warszawy, na jego mapie z promocjami inwestycji dotyczących metra pojawił się odcinek do stacji kolejowej PKP Toruńska. Teraz jednak stwierdzić można, że prawdopodobnie nie dojdzie już do dalszego przedłużenia tego odcinka w niedalekiej przyszłości. Dodatkowo, kilka lat przed budową, burmistrz Białęki zwrócił się z prośbą o poprowadzenie końcówki drugiej linii metra do Zielonej Białęki pod trasą toruńską. Do budowy takiej trasy jednak nie doszło, lecz w zamian za to w dalszej przyszłości zbudowana zostanie trasa tramwajowa w kierunku osiedla Darby. Niestety, w dniu otwarcia nowego odcinka drugiej linii metra ulica Kondratowicza nie była jeszcze w pełni wyremontowana. Z tego powodu autobusy kursować będą obecnami do momentu zakończenia budowy. Miejmy nadzieję, że nowe stacje dobrze posłużą mieszkańcom Targówka i teraz łatwiej będzie dotrzeć m.in. do centrum Warszawy. To wszystko w tym materiale. Jeśli film Wam się spodobał, podziel się jednym swoją opinią pod filmem. Jeśli jednak jest coś, czego zabrakło w tym materiale, piszcie śmiało pod filmem w komentarzach. Jest to mój pierwszy materiał po kilku latach nieaktywności. Chciałbym się dowiedzieć, co ulepszyć w przyszłości. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!